जीवन भित्तिक उपन्यासिवर धतृदेवता गणदेवता पंचग्राम धतृदेवता गणदेवता पंचग्राम तीन टी त्रय उपन्यास गोशंकर बंदोपाध्याय रचित ताराशंकर बंदोपाध्याय शरतचंद्र परवर्ती साहित्य श्रेष्ठ उपन्यास बला है छप्पन्न साल प्रथम प्रकाशित है ब्राह्मणबाड़िया जिला अंतर्गत तीतास नदी तीरवर्ती मालव सम्प्रदाय चित्र एखे फुटे उठे उपन्यास अवलम्बने चलचित्र निर्माण करें कलकार चित्र परचालक ऋतिक घटक पाठक मृत्यु पाठक मृत्यु रचयिता बनफुले प्रकृत नाम की पाठक मृत्यु रचयिता हम बनफुल और बनफुल प्रकृत नाम हम बालाईचाद मुखोपाध्याय बालाईचाद मुखोपाध्याय बालाईचाद किशोर बस बनफुल छद नाम लिखत मुंशी कैरी सहेबर मुंशी कार लेखा कैरी सहेब मुंशी लिखे प्रमोथ नाथ बीसि प्रमोथ नाथ बीसि कैरी सहेबर मुंशी बंगभंग चलन बिल लाल कल्ला प्रभृति प्रमोथ नाथ बीस रचित उल्लेख्य उपन्यास कैरी सहेबर मुंशी बंगभंग चलन बिल लाल कल्ला प्रभृति प्रमोथ नाथ बीसि रचित उल्लेख्य उपन्यास संसप्त कार रचना संसप्त शहीदुल्ला कैसार रचना शहीदुल्ला कैसार छे सांबादिक और सहित्यिक तरह रचित संसप्त उन्नीसश पयषट्टी साले रचित हो प्रकाशित होपिकधर्मी उपन्यास एपिकधर्मी उपन्यास उपन्यास जुग चेतना शिल्प चेतना और जीवन चेतनार समन्वय रही संसप्त के जुग चेतना शिल्प चेतना और जीवन चेतनार समन्वय घटे संसप्त सारेंग कौन जतियों ग्रंथ आदमदी पुरस्कार पान उन्नीस बाषट्टी साले बांगला एकडेमी पुरस्कार पुरस्कार लाभ करें एक साल शाश्वत बंग ग्रंथटी रचयित के शाश्वत बंग शाश्वत बंगे रचयिता कजी आब्दुल अदू कजी आब्दुल अदू छ लेखक और चिंतिद शाश्वत बंग उन्नीस एक साल प्रकाशित है कविगुरु रवीन्द्रनाथ नजरुल प्रतिभा उन्नीसश ऊनपंच साले तरह विख्यात रचना रईफेल रोटी आवरत रईफेल रोटी आवरत उपन्यास रचिता हे आनोर पाशा रईफेल रोटी आवरत आनोर पाशा रचित मुक्तिजुद्धर प्रथम उपन्यास यह उपन्यास पचिशे मार्चर कलो रात ढाका विश्वविद्यालय एलिक पाकिस्तानी बाहन ध्वसज्ञ कहनी वर्णित हो पथर पाचाली ग्रंथर रचयित के पथर पाचाली ग्रंथर रचयिता विभूति भूषण बंदोपाध्याय विभूति भूषण बंदोपाध्याय श्रेष्ठ सृष्टि बांगाली जीवन यथार्थ एपिक पथर पाचाली उपन्यास ये उन्नीस ऊनत साले रचित हो प्रथम प्रकाशित है विचित्रा पत्रिकाय अपू और दुर्गा अपू और दुर्गा चरित्र दूटी को उपन्यास अपू और दुर्गा चरित्र दूटी विभूति भूषण बंदोपाध्याय पथर पाचाली उपन्यास चरित्र यह उपन्यास रही है हरिहर सर्वजया पथर पाचाली उपन्यास उल्लेख्य चरित्र यह उपन्यास प्रकृतर सान्निध्य बेड़े उठा दो शिशुर कहनी वर्णित होरण्यक आरण्यक कार रचना आरण्यक विभूति भूषण बंदोपाध्याय रचना आरण्यक अपराजित अशनी संकेत प्रभृति विभूति भूषण बंदोपाध्याय विख्यात उपन्यास विभूति भूषण बंदोपाध्याय रचित पथर पाचाली एक उपन्यास तिथिडो ग्रंथर रचयिता के तिथिडो 
পৃথিবীর গ্রন্থের রচয়িতা হচ্ছেন বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্রনাথের পর বুদ্ধদেব বসু ছিলেন সব্যত সাচী লেখক তিনি কাব্যধর্মী উপন্যাস রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন পৃথিবীর উনিশশো সালে প্রকাশিত হয় মৌলিক মৌলিনাথ উনিশশো সালে রাতভর বৃষ্টি উনিশশো সালে তার উল্লেখযোগ্য উপন্যাস তপস্বী তরঙ্গিনী নাটকটির রচয়িতা বুদ্ধদেব বসু তপস্বী তরঙ্গিনী নাটকটির রচয়িতা বুদ্ধদেব বসু তপস্বী তরঙ্গিনী এটি উনিশশো সালে প্রকাশিত হয়েছিল এবং এটি একটি কাব্য নাটক দ্রৌপদীর শাড়ি দ্রৌপদীর শাড়ি কাব্যটির রচয়িতা কে দ্রৌপদীর শাড়ি কাব্যটির রচয়িতা বুদ্ধদেব বসু দ্রৌপদীর শাড়ি উনিশশো সালে প্রকাশিত হয়েছে এছাড়া বন্দির বন্দনা মর্মবাণী তার উল্লেখযোগ্য কাব্যক্রম বন্দির বন্দনা উনিশশো সালে প্রকাশিত হয়েছে এবং মর্মবাণী উনিশশো সালে প্রকাশিত হয়েছে এই এই কাব্য গ্রন্থগুলো উল্লেখযোগ্য কাজ হিসেবে ধরা হয় বুদ্ধদেব বসু মর্মবাণী তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ ছিল মর্মবাণী বুদ্ধদেব বসুর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ছিল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কোন বাদ বা ইজম দ্বারা প্রভাবিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মার্কসিজম মার্কসিজম বা মার্কবাদ কার্লমার্কসবাদ দ্বারা প্রভাবিত খ্যাতিমান লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাক নাম হচ্ছে মানিক পিতা প্রদত্ত নাম প্রবোধ কুমার জীবনের প্রথম ভাগে তিনি সাহিত্যিকভাবে সয়েডিও ছিলেন আর শেষ ভাগে মার্কসীয় তিনি মূলত মার্কসিস্ট লেখক ছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মা নদীর মাঝি নামক উপন্যাসের উপজীব্য কি পদ্মা নদীর মাঝির উপজীবক উপজীব উপন্যাসের উপজীব্য হচ্ছে ছেলে জেলে জীবনের বিচিত্র সুখ দুঃখ জেলে জীবনের বিচিত্র সুখ দুঃখ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মা নদীর মাঝি সর্বাধিক পঠিত ও আলোচিত একটি উপন্যাস এর মূল উপজীব্য হল জেলে জীবনের বিচিত্র সুখ দুঃখ এটি ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষা ছাড়াও সাতটি বিদেশি ভাষায় অনুদিত হয়েছে কুবের কপিলা মালা হোসেন মিয়া এর প্রধান চরিত্র পুতুল নাচের ইতি কথা এটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি বিখ্যাত উপন্যাস পুতুল নাচের ইতি কথা এটি উনিশশো সালে রচিত হয়েছিল এবং এর উল্লেখযোগ্য চরিত্র হচ্ছে শশী কুসুম মতি কুমু শশী কুসুম মতি ও কুমু এই চারটি চরিত্র হচ্ছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উল্লেখযোগ্য পুতুল নাচের ইতি কথা উপন্যাসের চরিত্র ছোট বকুলপুরের যাত্রী ছোট বকুলপুরের যাত্রী গ্রন্থটির রচয়িতা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছোট বকুলপুরের যাত্রী গ্রন্থটির রচয়িতা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছোট আত্মহত্যার অধিকার আত্মহত্যার অধিকার কার লেখা আত্মহত্যার অধিকার লেখা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় এটি আরেকটি বিখ্যাত উপন্যাস আত্মহত্যার অধিকার অতসী মামি অতসী মামি গ্রন্থটির রচয়িতা ও মামি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অতসী মামি গ্রন্থটির রচয়িতা ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অতসী মামি ও অন্যান্য গল্প উনিশশো সালে প্রকাশিত হয়েছিল প্রাগৈতিহাসিক উনিশশো সালে সরিত্রিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত উল্লেখযোগ্য ছোট গল্প ছোট গল্প অতসী মামি ও উপন অন্যান্য গল্প তার প্রথম প্রকাশিত গল্প গ্রন্থ অতসী মামি ও অন্যান্য গল্প তার প্রথম প্রকাশিত গল্প চাঁদের আমাবস্যা চাঁদের আমাবস্যা কোন শ্রেণীর উপন্যাস চাঁদের আমাবস্যা এটি মনসমীক্ষামূলক উপন্যাস মনসমীক্ষামূলক উপন্যাস সৈয়দ ওয়ালিউল্লা রচিত চাঁদের আমাবস্যা উনিশশো সালে প্রকাশিত হয়েছিল এটি বিখ্যাত একটি উপন্যাস এটি তার মনসমীক্ষণমূলক উপন্যাস উপন্যাসটি লেখা হয় ফ্রান্সের একটি গ্রামে তখন তার ইংরেজি অনুবাদও বের হয় লাল সালু লাল সালু উপন্যাসের উপজীব্য কি লাল সালু উপন্যাসের উপজীব্য হচ্ছে গ্রাম বাংলার সমাজের অশিক্ষা কুশিক্ষা লাল সালু উপন্যাসের উপজীব্য হচ্ছে গ্রাম বাংলার সমাজের অশিক্ষা কুশিক্ষা লাল সালু উনিশশো সালে প্রকাশিত হয়েছিল গ্রামীণ জীবনের পটভূমিতে রচিত এটি একটি বিখ্যাত উপন্যাস এই উপন্যাসের ধর্মীয় ভণ্ডামি গ্রাম বাংলার সমাজের অশিক্ষা কুশিক্ষা চিত্র নিখুঁতভাবে অঙ্কিত হয়েছে এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র হচ্ছে মজিদ সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ এটি রচনা করেন চাঁদের অমাবস্যা গ্রন্থটির লেখক কে চাঁদের অমাবস্যা গ্রন্থটি বা চাঁদের অমাবস্যা উপন্যাসটির রচয়িতা সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ লাল সালু উপন্যাসটি কে রচনা করেন লাল সালু উপন্যাসটি সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ রচনা করেন সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ প্রথম লাল সালু উপন্যাস লিখে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন এটি ইংরেজি ও ফরাসি ভাষায় অনুদিত হয় 
উপন্যাসটি ইংরেজি অনুবাদের নাম ফ্রি উইদাউট রুপ ফ্রি উইদাউট রুপ চাঁদের অমাবস্যা কি জাতীয় গ্রন্থ চাঁদের অমাবস্যা একটি উপন্যাস এটি লিখেছেন সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ চাঁদের অমাবস্যা একটি উপন্যাস লিখেছেন সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ কাদো নদী কাদো নিম্নের কোনটি কাদো নদী কাদো একটি উপন্যাস কাদো নদী কাদো উনিশশো সালে প্রকাশিত হয়েছিল এবং এটি সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ রচিত একটি উপন্যাস তরঙ্গ ভঙ্গ বহিপীর সুরঙ্গ তার রচিত বিখ্যাত নাটক তরঙ্গ ভঙ্গ বহিপীর সুরঙ্গ তার বিখ্যাত নাটক নয়ন চারা দুই তীর অন্যান্য গল্প নয়ন চারা দুই তীর অন্যান্য গল্প গল্প সমগ্র তার রচিত গল্প গ্রন্থ কোনটি জহির রাহানের রচনা জহির রাহানের রচনা হচ্ছে বরফ গলা নদী বরফ গলা নদী জহির রায়হানের রচনা জহির রায়হান ছিলেন জীবনমুখী সমাজ চেতনা কথা সাহিত্যিক তার প্রকৃত নাম মোহাম্মদ জহিরুল্লাহ তিনি বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র পরিচালক বরফ গলা নদী উনিশশো সালে প্রকাশিত হয় এটি তার বিখ্যাত একটি উপন্যাস এবং এটি তার লেখা বৃহত্তম উপন্যাস সারেঙ্গবাবু লিখেছেন শহীদুল্লাহ কায়ফ সারেঙ্গবাবু রচিতা শহীদুল্লাহ কায়ফ আরেক ফাল্গুন উপন্যাসটির রচনা কার উপন্যাসটি কার রচনা আরেক ফাল্গুন উপন্যাসটি রচনা করেছেন জহির রায়হান সমাজ চেতনা কথা সাহিত্যিক জহির রায়হান উনিশশো থেকে তেরোশো বাহাত্তর সাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন তিনি লিখেছেন আরেক ফাল্গুন এটি তার বিখ্যাত একটি উপন্যাস এটি উনিশশো সালে রচিত হয়েছে বরফগলা নদী উপন্যাসটির রচয়িতা জহির রায়হান বরফগলা নদী উপন্যাসটির রচয়িতা জহির রায়হান জহির রায়হান রচিত হাজার বছর ধরে গ্রামীণ পটভূমিতে লিখিত লিখিত একটি উপন্যাস এটি উনিশশো সালে প্রকাশিত হয় এবং এই উপন্যাসটি জহির রায়হানের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস হিসেবে বিবেচিত হয় উনিশশো সালে তিনি এই 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 হাজার বছর ধরে এই উপন্যাসের জন্য আদমজি সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন হাজার বছর ধরে উপন্যাস কার লেখা জহির রায়হানের লেখা বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন ভিত্তিক উপন্যাস কোনটি আরেক ফাল্গুন আরেক ফাল্গুন বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন ভিত্তিক উপন্যাস জহির রায়হান রচিত আরেক ফাল্গুন উনিশশো সালে প্রকাশিত হয় ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের পটভূমিকে কেন্দ্র করে এই উপন্যাসটি রচিত হয়েছে উপন্যাসে উনিশশো সালের একুশ ফেব্রুয়ারি পালনের কাহিনী লিখিত হয়েছে নিচের কোনটি জহির রায়হানের রচনা জহির রায়হানের রচনা হচ্ছে আরেক ফাল্গুন আরেক ফাল্গুন বিখ্যাত উপন্যাস সংসপ্তক লিখেছেন শহীদুল্লাহ কায়সার শহীদুল্লাহ কায়সার জহির রায়হানের ভাই বিধ্বস্ত নীলিমা শামসুর রহমানের রচিত বিধ্বস্ত নীলিমা শামসুর রহমানের খোয়াব নামা হচ্ছে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস খোয়াব নামা এটি লিখেছেন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ভাষা আন্দোলন বিষয়ক উপন্যাস কোনটি ভাষা আন্দোলন বিষয়ক উপন্যাস হচ্ছে আরেক ফাল্গুন সূর্য দীঘল বাড়ি সূর্য দীঘল বাড়ি উপন্যাসের রচয়িতা আবু ইসহা সূর্য দীঘল বাড়ি উপন্যাস বা এই গ্রন্থটির রচয়িতা হচ্ছেন আবু ইসহা এটি তার বিখ্যাত একটি উপন্যাস এটি উনিশশো সালে রচিত এই উপন্যাস অবলম্বনে এই উপন্যাস অবলম্বনে করে চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে জয়গুণ হাসু মোরল গদু প্রভৃতি হচ্ছে এই উপন্যাসের বিখ্যাত চরিত্র জয়গুণ হাসু মোরল গদু প্রভৃতি এই উপন্যাসের বিখ্যাত চরিত্র সূর্য দিগাল বাড়ি কোন প্রকারের গ্রন্থ সূর্য দিগাল বাড়ি এটি হচ্ছে সামাজিক উপন্যাস সূর্য দিগাল বাড়ি একটি সামাজিক উপন্যাস এই উপন্যাসে পঞ্চাশের মন্তর দেশ বিভাগ স্বাধীনতা আন্দোলন ও স্বপ্নভঙ্গের বেদনা গ্রামের দরিদ্র মানুষের অর্থনৈতিক সংকট ও শোষণ বঞ্জনার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে তাই এটাকে একটি সামাজিক উপন্যাস বলা চলে যোগ যোগ গল্প রচয়িতা হচ্ছে আবু ইসাক যোগ গল্পটি লিখেছেন আবু ইসাক আবু ইসাকের আরেকটি বিখ্যাত গল্প রয়েছে সেটি হচ্ছে মহাপতঙ্গ এটি ক্লাস নাইন এর বইয়ের মধ্যে আমরা পাই বা আমরা পড়েছিলাম আবু ইসাক রচিত তার বিখ্যাত একটি ছোট গল্প হচ্ছে এই যোগ এই গল্পের শোষক মহাজন ও শোষিত বর্গ চাষিদের নিরন্তর বিরোধে চিত্রিত হয়েছে দেশে বিদেশে বইটির লেখক সৈয়দ মুস্তফা আলী দেশে বিদেশে সৈয়দ মুস্তফা আলীর লেখা একটি রসালো গল্প এই রচনায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তিনি তার রচিত দেশে বিদেশে এটি একটি ভ্রমণ কাহিনী এটি আবু এটি কাবুল শহরের বর্ণনায় চলিত কাহিনী এটি কাবুল শহরের বর্ণনা সম্বলিত কাহিনী সৈয়দ মুস্তফা আলী 
পঞ্চতন্ত্র পঞ্চতন্ত্র গ্রন্থটি কার রচনা পঞ্চতন্ত্র গ্রন্থটি লিখেছেন সৈয়দ মুস্তফা আলী সৈয়দ মুস্তফা আলী রচিত পঞ্চতন্ত্র উনিশশো বাহান্ন সালে প্রকাশিত হয়েছিল উনিশশো বাহান্ন সালে পঞ্চতন্ত্র প্রকাশিত হয়েছিল এছাড়া ময়ূর কণ্ঠে উনিশশো বাহান্ন সালে প্রকাশিত হয়েছিল এটি তার বিখ্যাত রম্য রচনা তিনি রম্য রচনায় পারদর্শী ছিলেন কখনো উপন্যাস লেখেননি কখনো উপন্যাস লেখেননি হচ্ছে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কখনো উপন্যাস লেখেন এছাড়া কাজী নজরুল ইসলাম উপন্যাস লিখেছেন জীবনানন্দ দাস উপন্যাস লিখেছেন বুদ্ধদেব বসু উপন্যাস লিখেছেন রবীন্দ্র উত্তর বাংলা আধুনিক কবিতা আঙ্গনে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত একজন খ্যাতিমান কবি তাকে বলা হয় ক্লাসিক কবি তন্নি প্রন্দশী দশমী তার কাব্যগ্রন্থ তিনি কখনো উপন্যাস রচনা করেননি নাম রেখেছি কোমল গান্ধার নাম রেখেছি কোমল গান্ধার কাব্যগ্রন্থটির রচয়িতাকে নাম রেখেছি কোমল গান্ধার কাব্যগ্রন্থটির রচয়িতা হচ্ছে বিষ্ণুদেব বিষ্ণুদেব হচ্ছে বিষ্ণুদেব নাম রেখেছি কোমল গান্ধার বিষ্ণুদেব রচিত একটি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ এটি উনিশশো সালে রচিত হয়েছে বিষ্ণুদেব ছিলেন একজন মার্কসবাদী কবি বিষ্ণুদেব একজন মার্কসবাদী কবি ছিলেন তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ কাব্যটি কে লেখেন এটি লিখেছেন বিষ্ণুদেব আধুনিক অস্তিবাদী কবি হিসেবে পরিচিত হচ্ছেন বিষ্ণুদেব তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ তার বিখ্যাত একটি কাব্য কোন গ্রন্থটি সুকান্ত ভট্টাচার্য রচিত কর্তৃক রচিত সুকান্ত ভট্টাচার্য রচিত হচ্ছে হরতাল মার্কসবাদী ভাবধারার বিশ্ব বিশ্ববাসী বা বিশ্বাসী সুকান্ত ভট্টাচার্য রচিত বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে হরতাল তিনি রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে একজন বিদ্রোহী তরুণ কবি হিসেবে পরিচিত ছাড়পত্র গ্রন্থটি রচনা রচনা করেছেন সুকান্ত ভট্টাচার্য ছাড়পত্র মিঠে করা অভিযান পূর্বাভাস ঘুমনে প্রভৃতি কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য রচিত কাব্যগ্রন্থ তার সবচেয়ে বিখ্যাত কাব্য হল ছাড়পত্র পঞ্চাশের মনন্তর উপলক্ষে তিনি অকাল নামে সাহিত্য সংকলন সম্পাদনা করেন আকাল নামও আকাল নামে সাহিত্য সংকলন সম্পাদনা করেন নাগরিক কবি হচ্ছেন সমর সেন নাগরিক কবি বাংলা সাহিত্যের নাগরিক কবি হচ্ছেন সমর সেন সমর সেন একজন আধুনিক নাগরিক কবি হিসেবে পরিচিত নগর জীবনের চলচ্চিত্র তার কবিতার চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে এছাড়া তিনি ছিলেন মার্কসবাদী দর্শনের উদ্বুদ্ধ কবি বাংলাদেশে সিরাজুদ্দোল্লা নাটক কে রচনা করেন বাংলাদেশে সিরাজ সিরাজুদ্দোল্লা নাটক রচনা করেন সিকান্দার আবু জাফর সিকান্দার আবু জাফর বাংলাদেশে সিরাজুদ্দোল্লা নাটক রচনা করেন তিনি একাধারে কবি গীতিকার নাট্যকার ও সাংবাদিক হিসেবে পরিচিত সিকান্দার আবু জাফর তার রচিত সিরাজুদ্দোল্লা একটি বিখ্যাত ঐতিহাসিক নাটক এটি উনিশশো সালে রচিত হচ্ছে মহাকবি আলাউল মহাকবি আলাউল এই নাটকটির রচয়িতা হচ্ছেন সিকান্দার আবু জাফর মহাকবি আলাউল লিখেছেন সিকান্দার আবু জাফর এটি উনিশশো সালে প্রকাশিত হয়েছে এটি হচ্ছে একটি জীবনী নাটক মহাকবি আলাউল তা মহাকবি আলাউলের জীবনের উপরে রচিত একটি নাটক এটি হচ্ছে মহাকবি আলাউল লিখেছেন সিকান্দার আবু জাফর ময়নামতির চর কাব্যগ্রন্থটি কে রচনা করেছেন ময়নামতির চর কাব্যগ্রন্থটি রচনা করেছেন বন্দে আলী মিয়া ময়নামতির চর কাব্যগ্রন্থটি রচনা করেছেন বন্দে আলী মিয়া ময়নামতির চর পদ্মা নদীর চর ক্ষুদি ক্ষুদিত ধরিত্রী অস্থাচল কাব্য বিথিকা দক্ষিণ দিগন্ত প্রভৃতি বন্দে আলী মিয়া রচিত কাব্যগ্রন্থ ময়নামতির চর কোন ধরনের রচনা ময়নামতির চর কাব্য ময়নামতির চর একটি কাব্য সংখ্যা রূপসী বাংলা কে রচনা করেন রূপসী বাংলা রচনা করেন জীবনানন্দ দাস রূপসী বাংলা রচনা করেন জীবনানন্দ দাস রূপসী বাংলা উনিশশো সালে প্রকাশিত হয় ঝরা পালক ধূসর পাণ্ডুলিপি বনলতা সেন প্রভৃতি জীবনানন্দ দাস রচিত বিখ্যাত কাব্য রূপসী বাংলা ঝরা পালক ধূসর পাণ্ডুলিপি বনলতা সেন প্রভৃতি জীবনানন্দ দাস রচিত বিখ্যাত কাব্য রূপসী বাংলার কবি বলা হয় জীবনানন্দ দাসকে রূপসী বাংলার কবি তার উপাধি দেয়া হয়েছে রূপসী বাংলার কবি রবীন্দ্রনাথের উপাধি হচ্ছে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ কাজী নজরুলের উপাধি বিশ্ব বিদ্রোহী কবি এবং জসীমুদ্দিনের উপাধি হচ্ছে পল্লী কবি জসীমুদ্দিন জীবনানন্দ দাসের রূপসী বাংলা কাব্যে কাব্য গ্রন্থ কিসের পরিচয় এটি স্বদেশপ্রীতি ও নিসর্গময়তার পরিচয় জীবনানন্দ দাসের রূপসী বাংলা কাব্য গ্রন্থ স্বদেশপ্রীতি ও নিসর্গময়তার পরিচালক 
গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যময় ও প্রকৃতি জীবনানন্দ দাসের কাব্যের উপময় হয়ে উঠেছে তার রচিত রূপসী বাংলা কাব্য গ্রন্থের স্বদেশকৃত নিসর্গময় তার চিত্র উজ্জ্বল ভাবে ফুটে উঠেছে নিচের কোন গ্রন্থটি উপন্যাস নয় উপন্যাস নয় দিবারাত্রের কাব্য এটি একটি উপন্যাস হাসুলি বাকের উপকথা এটিও একটি উপন্যাস পথের পাঁচালি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি উপন্যাস কবিতার কথা এটি উপন্যাস নয় জীবানন্দ দাস রচিত কবিতার কথা উনিশশো ছাপ্পান্ন সালে প্রকাশিত হয়েছে এটি হচ্ছে একটি প্রবন্ধ গ্রন্থ প্রবন্ধ জাতীয় গ্রন্থ কবিতার কথা এটি একটি প্রবন্ধ জাতীয় গ্রন্থ দিবারাত্রির কাব্য এটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত হাসুলি বাকের উপকথা এটি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত এবং পথের পাঁচালী হচ্ছে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত উপন্যাস সুরঞ্জনা ওইখানে যেও নাকো তুমি কোন কবি এ কথা বলেছেন জীবনানন্দ দাস এ কথা বলেছেন সুরঞ্জনা ওইখানে যেও নাকো তুমি জীবনানন্দ দাস এই এই কথাটি বলেছেন তার এটি তার একটি বিখ্যাত পঙ্কক্তি আবার আসিব ফিরে ধান শিরিতির তীরে এই বাংলায় এই লাইনটি কোন কবিতার কবির কবিতায় পাওয়া যায় এই লাইনটি জীবনানন্দ দাসের কবিতায় পাওয়া যায় জীবনানন্দ দাসের কবিতা আবার আসিব ফিরে এই কবিতার প্রথম চরণটি হচ্ছে এটি আবার আসিব ফিরে ধান শিরিটির তীরে এই বাংলায় সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতো সন্ধ্যা নামে কার লেখা সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতো সন্ধ্যা নামে এটি জীবনানন্দ দাসের লেখা কবিতার কথা প্রবন্ধ গ্রন্থটি রচনা করেছেন জীবনানন্দ দাস সাতটি তারার তিনি জীবনানন্দ দাসের একটি রচনা বেলা অবেলা কাল বেলা মহা পৃথিবী প্রভৃতি জীবনানন্দ দাসের রচিত কাব্য সাতটি তারার তিনি এটি উনিশশো সালে প্রকাশিত হয়েছে বেলা অবেলা কাল বেলা উনিশশো সালে এবং মহা পৃথিবী উনিশশো সালে প্রকাশিত হয়েছে বিশ্বনবী কার রচনা বিশ্বনবী রচনা করেন কবি গোলাম মোস্তফা বিশ্বনবী রচনা করেন কবি গোলাম মোস্তফা গোলাম মোস্তফা গদ্য ও পদ্য রচনার সমান দক্ষ হলেও তিনি কবি হিসেবে সমধিক পরিচিত তার রচিত বিশ্বনবী একটি বিখ্যাত গদ্য গ্রন্থ এতে তিনি হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইকে ঐতিহাসিক মহামানব হিসেবে উল্লেখ করেছেন বনি আদম বনি আদম কাব্য গ্রন্থটির রচয়িতা কি বনি আদম কাব্য গ্রন্থের রচয়িতা গোলাম মোস্তফা বনি আদম কাব্য গ্রন্থের রচয়িতা গোলাম মোস্তফা বনি আদম রক্তরাগ খোসরোজ হাসনা হেনা বুলবুল ইস্তান দ্যুতি সঞ্চয়ন প্রভৃতি কবি গোলাম মোস্তফার রচিত কাব্য পল্লী কবি তার অভিভা অভিধা পল্লী কবি কার অভিভা পল্লী কবি হচ্ছেন যোশী মদ্দিন পল্লী কবি যোশী মদ্দিন উনিশশো তিন সালে ফরিদপুর জেলার তাম্বুলখানা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন তিনি পল্লী গীতির সংগ্রাহক হিসেবে পরিচিত তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রভাস হচ্ছে নকশি কাথার মাঠ কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা নকশি কাথার মাঠ কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা যশিমন্দির কবি যশিমন্দির রচিত নকশি কাথার মাঠ একটি কাহিনী কাব্য উনিশশো উনত্রিশ সালে এটি রচিত হয়েছিল এর কয়েকটি চরিত্র হল সাজু রূপাই খেদির মা খেদির মা সাজুর মা ইত্যাদি সাজু রূপাই খেদির মা সাজুর মা ইত্যাদি দ্য ফিল্ড অফ এমব্রয়ডার্ড কোয়েল দ্য ফিল্ড অফ এমব্রয়ডার্ড কোয়েল অর্থাৎ নকশি কাথার মা কাব্যটি রচনা করেছেন এই কাব্যটির জসিমুদ্দিনের কোন কাব্যের ইংরেজি অনুবাদ এটি হচ্ছে নকশি কাথার মাঠের ইংরেজি অনুবাদ দ্য ফিল্ড অফ এমব্রয়ডার্ড কোয়েল দ্য ফিল্ড অফ এমব্রয়ডার্ড কোয়েল ইংরেজি অনুবাদ অনুবাদ করেন মিসেস ই এম মিলফোর্ড এই কবিতাটি নকশিকাথার মার্ক কবিতাটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন মিসেস ই এম মিলফোর্ড ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত অনুবাদটি প্রকাশিত হয় উনিশশো উনচল্লিশ সালে নকশিকাথার মার্ক উনিশশো সালে রচিত হয়েছে এবং উনিশশো উনচল্লিশ সালে অর্থাৎ রচিত রচনা হওয়ার দশ বছর পরে এটি ইংরেজিতে অনুবাদিত হয়েছিল এবং অনুবাদ করেছিলেন মিলফোর্ড জসিমুদ্দিনের কবর কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত জসিমুদ্দিনের কবর কবিতাটি রচিত হচ্ছে মাত্রাবৃত্ত ছন্দে মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত জসিমুদ্দিনের কবর কবিতাটি কবি জসিমুদ্দিন রচিত কবর কবিতাটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত এটি তার রাখালি কাব্যের অন্তর্ভুক্ত এই কবিতাটি একশো আঠারো লাইন বিশিষ্ট কবি যখন ছাত্র ছিলেন তখন তিনি এই কবিতাটি রচনা করেছিলেন এবং তখনই সেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তারই ক্লাসের ক্ষেত্রে 
এই কবিতাটি সিলেকশন পেয়েছিল এবং সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল রাখালি কাব্য কার লেখা রাখালি কাব্য লেখা হচ্ছে যশমিতি না রাখালি কাব্যের একটি কবিতা হচ্ছে কবর কবিতা এবং এটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দ রচিত রাখালি উনিশশো সালে প্রকাশিত হয়েছিল কবি যশমুদ্দিন রচিত প্রথম কাব্য গ্রন্থ হচ্ছে রাখালি এতে মোট আঠারোটি কবিতা স্থান পেয়েছে এর প্রচ্ছ দেখেছেন কল্লোল কল্লোল পত্রিকার সম্পাদক দীনেশ রঞ্জন দাস রাখালি কবিতার প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন কল্লোল পত্রিকার সম্পাদক দীনেশ রঞ্জন দাস সজন বাদিয়ার ঘাট সজন বাদিয়ার ঘাট এটি রচয়িতা হচ্ছেন কবি যশিম উদ্দিন কবি যশিম উদ্দিনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হচ্ছে সজন বাদিয়ার ঘাট তিনি উনিশশো তেত্রিশ সালে এটি রচনা করেন এবং এটি হচ্ছে একটি বিখ্যাত কাহিনী কাব্য এর নায়ক নায়িকা হল সজন ও জুলি সজন ও জুলি এরা যথাক্রমে মুসলমান ও হিন্দু বেদের মেয়ে বেদের মেয়ে গীত্যনাট্য কে লিখেছেন বেদের মেয়ে গীত্যনাট্যটি লিখেছেন যশিম উদ্দিন বেদের মেয়ে পল্লী বধূ বধু মধুমালা পদ্মাপার প্রভৃতি কবি যশিম উদ্দিনের রচিত নাটক যশিম উদ্দিনের যশিম উদ্দিনের আসমানি চরিত্রটি বাড়ি কোথায় চরিত্রটি বাড়ি কোথায় যশিম উদ্দিনের আসমানি চরিত্রটির বাড়ি হচ্ছে ফরিদপুর ফরিদপুর যশিম উদ্দিনের একটি বিখ্যাত কবিতার নাম হচ্ছে আসমানি এই কবিতার চরিত্র আসমানি আসমানির বাড়ি হচ্ছে ফরিদপুর জেলায় মা যে জননী কান্দে কোন ধরনের রচনা মা যে জননী কান্দে গ্রন্থটি কাব্য এটি একটি কাব্য রচনা মা যে জননী কান্দে যশিম উদ্দিনের কাব্য গ্রন্থ মধুমালা বেদের মেয়ে পল্লী বধ নাটক বোবা কাহিনী তার একমাত্র উপন্যাস যশিম উদ্দিনের একমাত্র উপন্যাস হচ্ছে বোবা কাহিনীর খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বোবা কাহিনী যশিম উদ্দিনের একমাত্র উপন্যাস ধান ক্ষেত কাব্যটি কে লিখেছেন ধান ক্ষেত কাব্যটি লিখেছেন যশিম উদ্দিন ধান ক্ষেত বালুচর মাটির কান্না প্রভৃতি যশিম উদ্দিনের রচিত কাব্য সিরাজম মুন্ডা সিরাজম মুন্ডা কাব্যের রচয়িতার নাম কি সিরাজম মুন্ডা কাব্যের রচয়িতার নাম ফরুখ আহম ফরুখ আহম সিরাজম মুন্ডা সাত সাগরের মাঝি নৌপেল ও হাতেম ফরুখ আহমেদের বিখ্যাত সাহিত্য বিশারি ও শাহিন তালিম হোসেনের সাহিত্য রক্তরাগ হাসনা হেনা বুলবুল ইসলাম গোলাম মোস্তফার সাহিত্য নব বসন্ত ও স্বাগত সংলাপ নব বসন্ত ও স্বাগত সংলাপ আবুল হোসেনের সাহিত্য কোন কবিকে মুসলিম রেনেসার কবি বলা হয় মুসলিম রেনেসার কবি বলা হয় ফরুখ আহমেদকে ফরুখ আহমেদের উপাধি হচ্ছে মুসলিম রেনেসার কবি কাজী নজরুল ইসলামের উপাধি ছিল বিদ্রোহী কবি গোলাম মোস্তফার উপাধি হল কাব্য সুধাকর এবং ইসমাইল হোসেন সিরাজির উপাধি হল স্বপ্নাতুর কবি মুসলিম রেনেসার কবি ফরুখ আহমেদ কবি নজরুলের উপাধি বিদ্রোহী কবি গোলাম মোস্তফার উপাধি কাব্য সুধাকর গোলাম মোস্তফা কাব্য সুধাকর ইসমাইল হোসেন সিরাজি স্বপ্নাতুর কবি স্বপ্নাতুর কবি সাত সাগরের মাঝে কার রচনা সাত সাগরের মাঝে কবিতাটি রচনা করেছেন ফরুখ আহমেদ তার অন্যান্য কাব্য গ্রন্থগুলো হলো সিরাজুম মুনিরা নৌফেলো হাতেম সিরাজুম মুনিরা নৌফেলো হাতেম মুহূর্তের কবিতা পাখির বাসা হাতেম তাই ইত্যাদি ফরুখ আহমেদ শ্রেষ্ঠ কাব্য গ্রন্থের নাম কি ফরুখ আহমেদের শ্রেষ্ঠ কাব্য গ্রন্থের নাম হচ্ছে সাত সাগরের মাঝে ফরুখ আহমেদ প্রথম ও শ্রেষ্ঠ কাব্য গ্রন্থ হল সাত সাগরের মাঝে ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য এর মূল উপজীব্য পরশুরাম পরশুরাম কার ছদ্মন পরশুরাম হচ্ছে রাজশেখর বসু রাজশেখর বসু ছদ্মন পরশুরাম পরশুরাম হচ্ছে রাজশেখর বসু ছদ্মন তিনি হাস্যরচিক গল্পকার হিসেবে পরিচিত সংযম সংযম স্নিগ্ধ রসিকতা ও বুদ্ধিদীপ্ত কৌতুক তার রচনার বৈচিত্র হাসির কল্পকার কাকে বলা হয় হাসির কল্পকার বলা হয় রাজশেখর বসু হাসির কল্পকার বলা হয় রাজশেখর বসু হাসির গল্পকার রাজশেখর বসু আবে হায়াত গ্রন্থের রচয়িতা আবুল মনসুর আহমেদ আবে হায়াত গ্রন্থের রচয়িতা হচ্ছে আবুল মনসুর আহমেদ আবে হায়াত জীবন ক্ষুদা সত্য মিথ্যা আবুল মনসুর আহমেদের রচিত উপন্যাস তিনি ব্যঙ্গ সাহিত্য রচনায় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে 
সমকালীন সমাজে বিরাজমান অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি ব্যঙ্গর অসার্থক ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন ফুড কনফারেন্স কি ধরনের রচনা ফুড কনফারেন্স এটি 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 একটি গল্প গ্রন্থ আবুল মনসুর আহমেদের রচিত ফুড কনফারেন্স গল্প গ্রন্থ এছাড়া রয়েছে আয়না আসমানি পর্দা এগুলো হচ্ছে আবুল মনসুর আহমেদের গল্প গ্রন্থ গালিবারের সফরনামা গালিবারের সফরনামা গল্প গ্রন্থের রচয়িতা কি গালিবারের সফরনামা গল্প গ্রন্থের রচয়িতা হচ্ছে আবুল মনসুর আহমেদ গালিবারের সফরনামা ছোট ছোটদের কাসাসুল আম্বিয়া আবুল মনসুর আহমেদের রচিত শিশু সাহিত্য গালিবার্স ট্রাভেল আমরা জানি ইংরেজিতে একটি উপন্যাস হয়েছে গালিবার্স ট্রাভেল সেটা লিখেছে জোনাদন সুইফট জোনাদন সুইফট লিখেছেন গালিবার্স ট্রাভেল সেটি একটি ব্যঙ্গর অসার্থক উপন্যাস এবং সেটিকেই সেই গল্পের আলোকে গালিবারের সফরনামা এটি লিখেছেন আবুল মনসুর আহমেদ বাংলা সাহিত্য ছোট থেকে কোন নাটকটি প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খানের রচনা প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খানের রচনা হচ্ছেন কাফেলা কাফেলা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খানের রচনা প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খান রচনা হচ্ছে কাফেলা এটি একটি বিখ্যাত নাটক নীল দর্পণ নাটক লিখেছেন দীনবন্ধু মিত্র রক্তাত্ম প্রান্ত লিখেছেন মুনির চৌধুরী আনোয়ার পাশা নাটকটির রচয়িতা হচ্ছে ইব্রাহিম খাঁ আনোয়ার পাশা নাটকটির রচয়িতা হচ্ছে ইব্রাহিম খাঁ আনোয়ার পাশা কামাল পাশা ইব্রাহিম খাঁ রচিত বিখ্যাত নাটক ছেরা তার নাটকটির রচয়িতা কে ছেরা তার নাটকের রচয়িতা হচ্ছে তুলসি লাহিরি তুলসি লাহিরি লিখেছেন ছেরা তার ছেরা তার উনিশশো সালে রচনা করে তুলসি লাহিরি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে তার অন্যান্য নাটক হল দুঃখীর ইমাম পথিক লক্ষ্মী প্রিয়ার সংসার মায়ের দাবি ইত্যাদি উনিশশো সালে একুশে ফেব্রুয়ারির পটভূমিতে রচিত কবর নাটকে নাট্যকার কে উনিশশো বাহান্নর একুশ ফেব্রুয়ারি পটভূমিতে রচিত পটভূমিতে রচিত কবর নাটকের নাট্যকার হচ্ছেন মুনির চৌধুরী কবর একটি কবিতা রয়েছে যেটি লিখেছেন জসিম উদ্দিন এবং কবর যে নাটকটি রয়েছে নাটক লিখেছেন মুনির চৌধুরী উনিশশো বাহান্ন সালে ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত কবর নাটকের নাট্যকার হলেন মুনির চৌধুরী এটি লেখকের সবচেয়ে জনপ্রিয় একটি নাটক এটি ক্লাস নাইনটিনের বইতে পাওয়া যায় উনিশশো তিপ্পান্ন সালে সতেরোই জানুয়ারি কারাগারে বসে তিনি একদিনে নাটকটি রচনা করেন মনির চৌধুরীর অনুদিত নাটক কোনটি মনির চৌধুরীর অনুদিত নাটক হচ্ছে মুখরা রমণী বসিক মুখরা রমণী বসিক মনির চৌধুরীর অনুদিত নাটক রূপার কৌটা কেউ কিছু বলতে পারে না প্রভৃতি মনির চৌধুরীর অনুবাদ কোনো মনির চৌধুরী রচিত কেউ কিছু বলতে পারে না একটি অনুবাদ না মনির চৌধুরীর মীর মানস কোন জাতীয় গ্রন্থ মনির চৌধুরীর মীর মানস প্রবন্ধ গ্রন্থ বিদায় হজ প্রবন্ধের রচয়িতা মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ বিদায় হজ প্রবন্ধের রচয়িতা মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ একজন দার্শনিক প্রবন্ধকার হিসেবে খ্যাতিমান বিদায় হজ তার রচিত বিখ্যাত একটি প্রবন্ধ পারস্য প্রতিভা প্রবন্ধ গ্রন্থের রচয়িতাকে পারস্য প্রতিভা প্রবন্ধ গ্রন্থের রচয়িতা মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ পারস্য প্রতিভা বরকতুল্লার প্রথম ও শ্রেষ্ঠ একটি প্রবন্ধ গ্রন্থে এই গ্রন্থে পারস্যের খ্যাতিনামা কবিদের জীবনী ও সাহিত্যকর্ম ফার্সি সাহিত্যের প্রেক্ষাপট ইহলোক ও পরলোক ইত্যাদি উপস্থাপিত হয়েছে মনীষা মঞ্জুষা কাব্য গ্রন্থের রচিতা মনীষা মঞ্জুষা কাব্য গ্রন্থের রচিতা হচ্ছেন মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ ও মোহাম্মদ এনামুল হক মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ ও এনামুল হক মনীষা মঞ্জুষা নামক প্রবন্ধটি রচনা করেছে বিলাতে সাড়ে সাতশো দিন বিলাতে সাড়ে সাতশো দিন ভ্রমণ কাহিনীটি রচনা করে ভ্রমণ কাহিনীটি রচনা করেছেন মোহাম্মদ আব্দুল হাই এটি রচনা করেছেন মোহাম্মদ আব্দুল হাই ধনীতত্ত্ববিদ মোহাম্মদ আব্দুল হাই এটি রচনা করেছেন বিলাতে সাড়ে সাতশো দিন তার অন্যান্য গ্রন্থসমূহ হচ্ছে ধনী বিজ্ঞান ও বাংলা ধনীতত্ত্ব সাহিত্য ও সংস্কৃতি ভাষা ও সাহিত্য প্রসামদ রাজনীতির ভাষা ইত্যাদি ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ ছিলেন প্রধানত ভাষা তত্ত্ববিদ ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ তিনি প্রধানত ছিলেন ভাষা তত্ত্ববিদ তিনি ছিলেন অধ্যাপক গবেষক বহু ভাষাবিদ লেখক ও সম্পাদক তিনি বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত বাংলা সাহিত্যের কথা বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন 
বাংলা একাডেমির আঞ্চলিক অভিযান সম্পাদনা করেন কে বাংলা একাডেমির আঞ্চলিক অভিযান সম্পাদনা করেন মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রকাশিত ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদিত অভিযানটি সঠিক নাম হচ্ছে বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিযান আশা করি তথ্যগুলো ভালো লেগেছে যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিকে লাইক করবেন কমেন্টের মাধ্যমে আপনাদের মতামত জানাবেন এবং অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ